সকাল জুবের শুভ সকাল দুনিয়া এবং সেই সাথে শুভ সকাল আপনাদের সবাইকে যারা আমাদের কে দেখছেন এখন আজকে বৃহস্পতিবার আমরা চলে এসেছি মানে আমি রুনিয়া চলে এসেছি কারণ আমার অন্যান্য দিন আসা হয় না আর জুবায়ের তো প্রতিদিনের মতো থাকেই একদমই তাই প্রতিদিনের মতো থাকে রুনিয়া আজকে চলে এসেছে সকালের বাংলাদেশের আজকের এই পর্বে আমি আমরা দুইজনই আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটা সকাল শুরু করব এই প্রত্যয়ে সকালের বাংলাদেশে যে সকল দর্শক আমাদের সাথে ঠিক এই মাত্র যুক্ত হলেন আশা করছি তাদের আজকের দিনটি খুব সুন্দর কাটবে নিরাপত্তার সাথে দিনটি অতিবাহিত হবে আজকে ভালো কাটবে কারণ আজকে যেহেতু হরতাল অনেকেই হয়তো বাড়িতে আছেন স্কুলগুলো আজকে বন্ধ আছে এবং যারা বের হয়েছেন তারা একটু সাবধানে বের হবেন কারণ রাস্তায় যে কোনো সময় যে কোনো রকমের কোনো রকম অসুবিধা হতেই পারে একদমই তাই এই ক্ষেত্রে যে যেখানেই যাচ্ছেন যে গন্তব্যের উদ্দেশ্যেই বাড়ি ছাড়ছেন একটা জিনিসই বলার আছে যে নিরাপত্তার দিকটা যাতে নিজেদের খেয়াল রাখে একটু যাতে সচেতন থাকে রাস্তাঘাটে রাস্তা পার হওয়ার সময় ফুট ওভার ব্রিজ ব্যবহার করব বেপরা গতিতে রাস্তা খালি দেখে একদমই গাড়ি চালানো না আর সেই ক্ষেত্রে আমরা যারাই যাচ্ছি রাস্তায় যারাই নামছি আমাদের রাস্তায় অন্যান্য যে সকল আমাদের নাগরিক যে সদস্যরা রয়েছেন তাদের জীবন নাশের কোনো কারণ যাতে না হয় আমাদের বেপরা গতি সেটি যাতে আমরা একটু মাথায় রাখি निसंदेहरा যেমনটি করে প্রতিদিন একটু জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি সারা বাংলাদেশ কি নিয়ে ব্যস্ত থাকছে আজও তার ব্যত্যয় ঘটছে না এই মুহূর্তে জানিয়ে দিতে চাই আজ ঢাকা কি নিয়ে ব্যস্ত থাকছে প্রথমে চলে যাচ্ছি আর ঢাকার একটি সংবাদ জানিয়ে দিই শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল থিয়েটার হলে বটতলা নাট্যোৎসব দু শুরু হয়েছে আজ সন্ধ্যা ছটায় তিরন্দাজের নাটক অশ্রুত রূপকথা এবং সন্ধ্যা সাতটায় থিয়ে থিয়েট্রেক্সের বাংলাদেশের নাটক দক্ষিণা সুন্দরিয়ার প্রদর্শনী রয়েছে ঢাকার আরেকটি খবর হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়নুল গ্যালারিতে রাজীব কুমার সাহার মৃৎশিল্প কর্ম প্রদর্শনী সময়ের প্রতিবেদন সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলবে এবং এই প্রদর্শনীটা চলবে একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত এই মুহূর্তে ঢাকার আরও একটি খবর আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির আয়োজনে হেমন্তের বইমেলা উদ্বোধন আজ বিকেল চারটায় পাবলিক লাইব্রেরিতে তাই যারাই বইপ্রেমী রয়েছে নিঃসন্দেহে চলে যেতে পারেন এমন একটি আয়োজনের শরিক হতে রাজশাহী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে ইউনিসাব মান কনফারেন্সের দু হাজার চোদ্দ নামে চার দিন ব্যাপী মডেল ইউনাইটেড নেশনসের ছায়া জাতি সংঘ সম্মেলনে সম্মেলন এই সম্মেলনে বাংলাদেশ সহ এশিয়ার নয়টি দেশের তরুণরা অংশগ্রহণ করছে এই মুহূর্তে একটু চলে যেতে চাই রাঙামাটিতে আজ রাঙামাটির রাজবন বিহারে শুরু হচ্ছে একচল্লিশতম কঠিন চিবরদান উৎসব এ উপলক্ষে রাজবন বিহার মাঠে তৈরি করা হয়েছে এক লাখ মানুষের বসার প্যান্ডেল সাজানো হয়েছে চিবর তৈরির বেইন ঘর বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আদিবাসীরা চিবর তৈরির জন্য জমা দিয়ে রেখেছেন জুমখেতে উৎপাদিত তুলা ২৪ ঘন্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা বের করা এবং রং করা কোমর তাঁতে বোনা ও বিশেষ কায়দায় সেলাই করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চিবর দান করা হয় দিনাজপুর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধ শত জন্ম বার্ষিক উপলক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলিত পরিষদ দিনাজপুর শিল্প শিল্পকাল একাডেমিতে চলছে পাঁচ দিনব্যাপী রবীন্দ্র মেলা মেলা চলবে একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত মেলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত নজরুল সঙ্গীত লোকসঙ্গীত নৃত্য আবৃত্তি ও নাটকের আয়োজন রয়েছে এই মুহূর্তে একটু চলে যেতে চাই চট্টগ্রামে আজ বেলা তিনটায় গবেষণা সংস্থা চিটাগাং সেন্টার ফর অ্যাডভান্স স্টাডিজের উদ্বোধন হবে জামালখানে অবস্থিত চিটাগাং ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনের কক্ষে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে কানাডার ইতিহাস গবেষক ও মধ্যযুগের বাংলা পুঁথি বিশেষজ্ঞ জন এস ডায়েল এ অঞ্চলের ইতিহাসের উপর বক্তৃতা প্রদান করবেন সিলেট শিশুরা সাজবে নতুন পৃথিবী এই স্লোগানকে সামনে রেখে সিলেটে চলছে তিন দিন ব্যাপী অ্যানিমেশন কার্টুন উৎসব আজ উৎসবের শেষ দিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে এই উৎসব আমরা বেশ কিছু আয়োজনের কথা রুনিয়া জানলাম শিশুদের কথা বলতে যেটা মনে হয় এখন ওরা না মানে যতটা মানে ইলাস্ট্রেশনের প্রতি সত্যি ওরা অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড এবং আমার এই যে আঁকাটা ছবি আঁকাটা কিন্তু আসলে নিজেকে নিজের ভেতরে যে একটা প্রতিভা আছে সেটাকে বিকশিত করা নিজের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে নিজের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে আমার মনে হয় 
এটা কি বলে রিফ্লেকশন বের হয়ে আসে আর একদম এটা গ্যালিরা তো বলেইছেন যদি শিশুকালে কারো হাতে রং তুলে দেয়া যায় তাকে ছবি আঁকতে শেখানো যায় তবে নিঃসন্দেহে সেই শিশু সন্তান ভবিষ্যতে কখনো বিপথে যাবে না এরকম যারাই আছেন পরিবারের যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যরা রয়েছেন যারা ডিসিশন মেকার আমাদের পরিবারের আপনাদের শিশু সদস্য যারা রয়েছেন পরিবারে তাদের প্রতি এই জিনিসগুলো যাতে একটু তাদের মাঝে গেথে দেয়া যায় ছোটকাল থেকে যে এই যে সুকুমার বৃত্তির যে চর্চাটা বা নিজেদের মননশীলতা বা নিজেদের সৃষ্টিশীলতাকে কালচার করার যে পদ্ধতিগুলো আমাদের জানা আছে ছবি আঁকা গান শেখা আবৃত্তি এই সংক্রান্ত যেই যেই গুণাবলীগুলো আছে মানুষ অর্জন করতে পারে চর্চার মাধ্যমে আমার মনে হয় আপনারা উৎসাহিত করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদের শিশু সন্তান ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের একজন অধিকারী হয়ে থাকতে পারেন যে এই বিষয়গুলো নিজের মাঝে ধারণ করে আরও অনেক বছর বেঁচে থাকবে যাই হোক এই মুহূর্তে একটু বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর দিকে চোখ দিতে চাই রুনিয়া তুমি যদি একটু শুরু আমি আমার হাত থেকে শুরু করছি আমার হাতে প্রথমে আছে প্রথম আলো প্রথম আলোতে আজকে যেটা সবচেয়ে বড় করে খবর এসেছে সেটা হচ্ছে আলবদর বাহিনীর প্রধানের ফাঁসি ইসলামের অপব্যবহার করেছিলেন নিজামি তারপর আছে হরতালে উদ্বিগ্ন একুশ লাখ পরীক্ষার্থী তাছে আরেকটা যেটা খবর আছে সেটা হচ্ছে শেয়ারবাজারে কারসাজিতে একটা আছে মোসাদ্দেক আলীকে এক কোটি টাকার জরিমানা এই হচ্ছে আমাদের হাতে মোটামুটি প্রথম আলোর খবর তোমার হাতে কি আছে ধন্যবাদ দুনিয়া দর্শক আমার হাতে দৈনিক যুগান্তরের একটি সংখ্যা আছে যুগান্তরের শিরোনামগুলো শেয়ার করে নিচ্ছি অন্যান্য পত্রিকার মতো প্রথম আলোর মতো যুগান্তর ঠিক একই ধরনের শিরোনাম দিয়ে শুরু করেছে নিজামির ফাঁসির আদেশ এবং সেই সাথে শেয়ার দুর্নীতি যে বিষয়টি আসছে শেয়ারে বাটপাড়ি আর দুর্নীতিতে ডুবতে বসেছে ডাচ বাংলা বেনামে শেয়ার কেলেঙ্কারিতে আসছে কঠোর শাস্তি সেই সাথে বুদ্ধিজীবী হত্যা ও ধর্ষণের দায়ে ফাঁসি মূলত নিজামির যে বিচারের রায় হলো সেই রায় প্রসঙ্গে তারা এই প্রতিবেদনটি করেছে সেই সাথে ক্লিন ইমেজের নতুন নেতৃত্বের অপেক্ষায় টাঙ্গাইলবাসী এটা ছিল যুগান্তরের একদম শেষ পাতার একটি সংবাদ এবং সেই সাথে খুব ইন্টারেস্টিংলি সারা বাংলাদেশ এই বিষয়টা নিয়ে বেশ কথা হয়েছে সব অনেকে অনুপ্রাণিত করেছেন আমাদের রেলমন্ত্রীর বিবাহ নিয়ে এখানে একটি প্রতিবেদন তারা করেছে মুজিব ভাইয়ের জমকালো গায়ে হলুদ কাল বিয়ে মূলত এই ছিল দৈনিক যুগান্তরের ইন্টারেস্টিং নিউজগুলো আমার হাতে আছে দৈনিক ইত্তেফাক ইত্তেফাকেও একই খবরই এসেছে বড় করে সেটা হচ্ছে ট্রাইব্যুনালের রায়ে নিজামের ফাঁসি কিন্তু আমার এখানে একটা পজিটিভ নিউজ আছে খুবই ভালো সেটা হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের স্বর্গ বাংলাদেশ ফোবসের একটা তারা একটা জরিপ চালিয়েছিলেন সেখানে দেখা দেখানো হয়েছে যে বাংলাদেশে বিদেশ থেকে বিনিয়োগ করতে মানুষ আশি শতাংশ লোক মানে ইচ্ছুক আচ্ছা আরেকটা খবর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভারতের কালো টাকায় ছয়শো সাতাশ মালিকের নাম আদালতে এই তো আর একই হরতালের খবর আছে ধন্যবাদ রুনিয়া তোমাকে দর্শক আমার হাতে দৈনিক সমকালের একটি সংখ্যা আছে সমকালের শিরোনামগুলো শেয়ার করে নিব প্রথমেই একই ধরনের প্রতিবেদন যেটা আমার মনে হয় সবকটি দৈনিকেই এসছে রুনিয়া সেটা হচ্ছে যে নিজামির রায় প্রসঙ্গে আলবদর প্রধান নিজামির ফাঁসি লালকালিতে তারা শিরোনাম করেছে সেই সাথে যুদ্ধাপরাধের বিচার বুদ্ধিজীবী হত্যা সহ আট অভিযোগ প্রমাণিত চারটিতেই মৃত্যুদণ্ড এবং সেই সাথে ঠিক তার পাশে একটি প্রতিবাদ প্রতিবাদী মানুষজনকে দেখা যাচ্ছে রায় ঘোষণার পরে আদালতের সামনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় উল্লাস মূলত এই ছিল প্রথম পাতার সমকালের শিরোনাম এবং সেই সাথে একটু যদি সমকালের শেষ পাতায় আসি এখানে খুব ইন্টারেস্টিং দুটা সংবাদ এসছে তা হচ্ছে বেশি দুধ মানে অকাল মৃত্যু এবং সেই সাথে শিশুও বোঝে চোখের ভাষা খুব ইন্টারেস্টিং দুটা নিউজ আমি পড়ে দেখতে চাই আমি মনে হয় দর্শক আপনারা একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন এর মাঝে কী লেখা আছে আমার হাতে আছে দৈনিক জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠতেও যেটা সে সব পত্রিকাতে আজকে আসলে সবগুলোই একই রকমের খবর বদর প্রধানের ফাঁসি এখানে একটা ছবি এসেছে সেটা হচ্ছে আলবদর প্রধান নিজামের ফাঁসির রায় শুনে হাইকোর্টের সামনে এক মহিলা আত্মতুষ্টিতে বুক চাপড়াচ্ছেন আর এই তো জামাতের হরতালের ফাঁদে পরীক্ষার্থীরা এটা আসলে এটা খুবই দুঃখজনক যখন হরতালগুলো হয় তখন এই যে মানে শিক্ষার্থী যারা থাকে যারা পরীক্ষার্থী থাকে তাদের যে এই যে একুশ লাখ পরীক্ষার্থী আজকে যে আটকে গেছে হরতালের জন্য তার পরীক্ষা নিয়ে টেনশনে পড়ে গেছে এটা কিন্তু আমার মনে হয় সত্যি খুবই দুঃখজনক আমার মনে হয় রুনিয়া নিঃসন্দেহে যারা হরতাল আহ্বান করেছেন তারাও আমাদের দেশেরই নাগরিক তারা নিশ্চয়ই আমাদের এই যে ছাত্র সমাজের দিকটি বিবেচনা করে তাদের যে কোনো প্রকার কর্মকাণ্ড বাইরে এই ছাত্র সমাজকে রাখবে এটাই প্রত্যাশা যাই হোক দর্শক ডেলি স্টারের একটি সংখ্যা আমার হাতে আছে ডেলি স্টারের শিরোনাম গ্রুপ পড়ে শোনাচ্ছি ডেথ ফর ডেথ ডিজাইনার নো পানিশমেন্ট আদার দ্যান ডেথ উইল বি ইকুয়াল টু দ্য হরেন্ডাস ক্রাইমস ফর হুইচ দ্য অ্যাকিউজ হ্যাজ বিন ফাউন্ড গিলটি বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট সেই সাথে ইসলাম মিসইউজ মিসইউজড ডেলিভারেটলি এবং দি লাস্ট লিথল বাইট 
এবং সেই সাথে শেষ পাতা যদি একটু চলে যেতে চাই কনভিক্টেড ওয়ার ক্রিমিনালস এর উপর একটি প্রতিবেদন তারা করেছে কে কে মূলত দায়ী বা কার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তার একটি সমীক্ষা সেই সাথেই তারই সাথেই আছে এ স্ল্যাপ ইন দা ফেস অফ লিবারেশন ওয়ার অবজার্ভ ট্রাইব্যুনাল अबाउट निजाम इज बिकमिंग मिनिस्टर ड्यूरिंग बीएनपी रूल मूलत यही दि डेली स्टार शुरोनम उल्लेख्य जो हमें शेयर करते चेची दर्शक दर्शक एक ही धरण एकटाई प्रसंग बार बार इसे कौ लाल कौ बड़े शुरोनम आलबदर प्रधान फाँसी मूलत यही जतियों दैनिकगुलर प्रधान शुरोनम जा दृष्टि आकर्षण कर चेषा कर সকালের বাংলাদেশে আরেকবার আপনাদের কাছে আমাদের হাতে গরম গরম চায়ের কাপ কারণ ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে সবাই সেটা টের পাচ্ছে এবং সবচেয়ে বেশি আমি টের পাচ্ছি কারণ জুবায়ের অনেক ঠান্ডা লেগেছে একদমই তাই আর আমরা মনে হয় আজকে থেকে আমাদের বিরতিটাকে আমাদের চা বিরতি আমরা চা বিরতিতে চলে যাব আমরা আমরা এই যতই ঠান্ডা গড়াবে আমাদের দিকে আসবে ততই আমরা চা বিরতিতে যাব যাক দর্শক আপনাদের আরো একবার শুভ সকাল জানাচ্ছি ঠিক এইমাত্র যারা আমাদের সাথে যুক্ত হলেন আর আমরা আমি এবং রুনি আমরা সকাল থেকেই কথা বলছিলাম একটি বিষয় নিয়ে তা হচ্ছে যে আপনাদের শিশু সন্তানের মাঝে যে সুকুমার বৃত্তিটা আছে তাকে লালন করতে দিতে হবে তাকে আরও প্রকাশ করতে দিতে হবে তাকে নিজেদের মাঝে ধারণ করতে হবে আসলে সুকুমার বৃত্তির কথা যখনই বলি একজন মানুষের নাম ঠিক এর সাথে গাঁথা আছে আমাদের সবার প্রিয় কবি এবং অনেক সৃষ্টিশীল কাজের স্রষ্টা এই সুকুমার রায় আজ কিন্তু তার জন্মদিন আর আমরা সকালের বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাতে ছোট্ট করে তার এই জন্মদিনে একটা শুভেচ্ছা পৌঁছে দিতে চাই সাহিত্যে ননসেন্স রাইমের প্রবর্তক সুকুমার রায় একাধারে ছিলেন শিশু সাহিত্যিক রম্য রচনাকার লেখক ছড়াকার নাট্যকার এবং কার্টুনিস্ট নিজের লেখায় কালে কলমের আঁচড়ে চমৎকার সব কার্টুন ও চিত্রকর্ম এই প্রতিভার উজ্জ্বলতাকে ভাবায় এই বিশ্ববিখ্যাত রায়ের জন্ম বাঙালি নবজাগরণের স্বর্ণযুগে আঠারোশো সাতাশি সালে তিরিশ অক্টোবর কলকাতার এক ব্রাহ্ম পরিবারে সুকুমার রায় স্বল্পস্থায়ী জীবনে লেখা ছড়া গল্প ও প্রবন্ধ আজও বাংলা শিশু সাহিত্যে মাইল ফলক হয়ে আছে তার বহুমুখী প্রতিভার অনন্য প্রকাশ তার অসাধারণ ননসেন্স ছড়াগুলো তার প্রথম ও একমাত্র ননসেন্স ছড়ার বই আবুল তাবল শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বরং বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে নিজস্ব জায়গার দাবিদার এছাড়া পাগলা দাসু হেসুরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি খাই খাই লক্ষণের শক্তিশেল ঝালাপালা ও অন্যান্য নাটক হজবরল চলচ্চিত্র চঞ্চরি বহুরূপী ভাষার অত্যাচার সহ আরও অনেক সৃষ্টি আজও স্থান করে আছে মানুষের হৃদয়ে উনিশশো তেইশ খ্রিস্টাব্দে দশ সেপ্টেম্বর কালাজারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি মাত্র সাঁত্রিশ বছর বয়সে একমাত্র পুত্র সন্তান সত্যজিৎ রায় এবং স্ত্রীকে রেখে সুকুমার রায় চলে যান না ফেরার দেশে মৃত্যুর একানব্বই বছর পরও সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিকদের অন্যতম আজ তিরিশ অক্টোবর এই মহান সাহিত্যিকের একশো আঠাশতম জন্মদিন সকালের বাংলাদেশ স্মরণ করছে তাকে শ্রদ্ধা ভরে শুভ জন্মদিন সুকুমার রায় শুধু সুকুমার রায় কেন এছাড়া আমাদের আরও যে সকল দর্শকদের জন্মদিন রয়েছে বিশ্বব্যাপী যাদেরই আজ জন্মদিন জন্মদিনের এই শুভক্ষণে আপনাদের সকালের বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর যেহেতু জানছিলাম আমরা সুকুমার রায়ের জন্মদিন ঠিক এই সুকুমার রায়কে নিয়ে সুকুমার রায়ের লেখাগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো তার সঙ্গে ধারে একটু ভিন্নভাবে জানার চেষ্টা করবো আর এই জন্য আজ আমাদের সাথে একজন অতিথি এসে উপস্থিত হয়েছেন এই মুহূর্তে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিব আজকে আমাদের যে অতিথি তিনি একাধারে আবৃত্তি শিল্পী উচ্চারণ প্রশিক্ষক সেই সাথে অভিনেতাও বলা চলে আমাদের সাথে আজ উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় গোলাম সরার ভাই শুভ সকাল শুভ সকাল শুভ সকাল 
আমরা সুকুমার রায়ের উপরে জানছিলাম এই বিষয়ে আমরা আরেক কিছুক্ষণ কথা বলবো তবে তার আগে একটা ছোট প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নটা আমি করতে চাই রুনিয়া করতে চাই আমরা মানে আমাদের যত অতিথি আসেন তাদেরকে আমরা জানতে চাই যে তার সকালটা কিভাবে শুরু হয় আপনার সকাল কিভাবে আপনি শুরু করেন আচ্ছা অনেক কথা হয়েছে কিন্তু অনুষ্ঠান শুরুর আগে এই কথা হয়নি এটা সারপ্রাইজিং এটা বুঝতে হয় না ঠিকই আছে আমার শুরুটা সাধারণত আমি সকালে উঠে এক মগ পানি খেয়ে আমার বাসা থেকে আমার সহধর্ম নিয়ে যদিও চেষ্টা করেন যে একটু চা খাওয়ানো একটু বিস্কিট খাওয়ানো কিন্তু আমার খুব খেতে ইচ্ছে করে না সকালে আমি বেরিয়ে পড়ি এবং লম্বা একটা ব্যায়াম করি সবার সঙ্গে মিলে এবং লম্বা একটা হাঁটা দিই প্রায় দেড় থেকে দু ঘন্টা আমি বাইরে থাকি বা হ্যাঁ তারপরে ফিরে এসে আমি গোসল করি তারপরে নাস্তা করি আরাম করি তখন তারপরে আমি কাজের দিকে আস্তে আস্তে যাই কিন্তু সকালটায় এই সকালটায় যদি আমি কোনো দিন বাইরে না যেতে পারি তাহলে ঠিক সারা দিনটা আমার ভরে ওঠে না সারা দিনটা আমার কাছে মনে হয় অসম্পূর্ণ দিন আর কি তো এই মাঠে যাওয়া এবং অনেকের সঙ্গে দেখা হওয়া হাঁটা এর মধ্যে একটা জীবন খুঁজে পাই এইটি হচ্ছে আমার সকালের প্রথম আরম্ভ আর কি বাহ বেশ এত সুন্দর করে যদি একটি দিনের শুরু হয় তবে দিনটা অনেক সুন্দর যাবে এটাই প্রত্যাশা কারণ দিনের শুরুটাই যদি আমরা চার্জ আপ থাকতে পারি তাহলে পুরোটা দিন আমাদের অনেক আনন্দ কাটবে আর গোলম সারের ভাই আমরা জানছিলাম সুকুমার রায় সম্বন্ধে হ্যাঁ সবাই মোটামুটি জানি একটু আপনার কাছ থেকে যদি একটু ভিন্নভাবে একটু জানার চেষ্টা করি হ্যাঁ আমরা এই প্রতিবেদনও তো অনেকখানি জেনেছি প্রতিবেদন দিয়ে চমৎকার একটি প্রতিবেদন হয়েছে সুকুমার রায় আজকের আজকের প্রজন্ম কিংবা আজকের শিশুদের কাছে তাকে পরিচয় করিয়ে দিতেই হবে পাঠ্য বইয়ের মধ্য দিয়ে হোক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হোক যে কোনো কাজের মধ্য দিয়ে হোক এটা ধারণা করা যায় না আজকাল আমরা ধারণা করতে পারি না যে স্বল্প সময়ের জীবনে ছত্রিশ বছর জীবনে এই মানুষটি কি না করেছেন অনেক সময় দেখা যায় কোনো উপস্থাপক কোনো অনুষ্ঠানে তাকে হয়তো বলেন শিশু সাহিত্যিক তাকে হয়তো বলেন শিশু ছড়াকার তাকে হয়তো বলেন একজন অঙ্কন বিশারদ সমস্ত দিয়ে কিন্তু তাকে ধরা যায় না এই খণ্ডিত খণ্ডিত হয় তিনি বিশাল মাপের আপাদমস্তক একজন সাহিত্যিক ছিলেন আপাতমস্তক একজন লেখক ছিলেন একজন বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ ছিলেন বিজ্ঞানী বলা যায় অনেকখানি বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ ছিলেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেত গিয়েছেন বিলেত মানে আজকের আমাদের লন্ডন গিয়েছেন পাঁচ বছরের জন্য মানে সেখানে যে তার এক বছর পর রবীন্দ্রনাথ গেলেন সেইখানে যে আবার সেই রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য সাহচর্য পেলেন আর কি তো সুকুমার রায় মানে এমন এলাকাটা করেছেন চমৎকারভাবে তিনি পিতা থেকে পেয়েছেন উপেন্দ্র কেশর রায় চৌধুরী বিখ্যাত একজন বিখ্যাত মানুষ মানে এটা চিন্তাই করা যায় না তার এলাকা তিনি গানের শিল্পী ছিলেন তিনি যন্ত্র বিশারদ ছিলেন তিনি পাখোয়াজ বাজাতেন তিনি বেহলা বাজাতেন তিনি রাতে ছাদেও সে দূরবীন নিয়ে তিনি আকাশের তারা দেখতেন এইরকম একজন পিতার সন্তান হচ্ছে সুকুমার রায় সুকুমার রায় সেইখান থেকে কিছু পেয়েছেন কিন্তু সেই সূত্রে আমি বলবো সত্যজিৎ রায় তার বাবাকে পাননি সত্যজিৎ রায়ের বয়স যখন আড়াই বছর তখন বাবা মারা যান কারণ ছত্রিশ বছরের একজন পিতার সন্তান তাকে পাবে কতটুকু সেই হ্যাঁ ফলে সত্যজিৎ রায় তাকে পাননি যতটা পেয়েছেন তার কথা অনুযায়ী সত্যজিৎ রায়ের নিজের ভাষণ অনুযায়ী আমরা জানি যে তিনি বই দিয়ে তার মায়ের কাছে তার অঙ্কন দিয়ে আশেপাশের মানুষজনের কাছে তিনি তার বাবাকে পেয়েছেন কিন্তু মানে সন্তানরা যেভাবে বেড়ে ওঠেন বাবার কাছে সেটি হয়তো তিনি যেভাবে বেড়ে ওঠেন যেভাবে লালন লালিত হয়ে ওঠেন যেভাবে স্নেহ ভালোবাসা পান সেটা হয়তো পাননি তো যাই হোক সুকুমার রায় কি আমি বলবো শব্দের ব্যবহার কি আমি বলবো তার উইট যাকে আমরা বলি কি আমি বলবো তার মেধা কোন দিক দিয়ে বলবো তিনি অল্প বয়সে কলেজ থেকে যখন কলেজ যখন পেরিয়ে গেলেন তিনি একটা ক্লাব করলেন যে ক্লাবের কথা আমরা প্রতিবেদন শুনেছি ননসেন্স ক্লাব এখন ননসেন্স শব্দটা কিন্তু আসলে মানেটা অন্য জিনিস কিন্তু আমরা আজকাল আমাদের ব্যবহার হচ্ছে একটা গালিগালাজ হিসেবে নেতিবাচক একেবারে কিন্তু তা নয় সেই ক্লাবে এবং তারপরে তিনি আরও পরে একটা ক্লাব করলেন সেটা পাণ্ডে ক্লাব যেখানে পাণ্ডু সম্মেলন বলে উনি প্রতিষ্ঠাতা এরকম দাবি করে এবং সদস্য কারা এবং কাদেরকে নিয়ে কাজ করতেন সদস্য তিনি তো আছেন সুবিনয় রায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যিনি বাংলা ব্যাকরণের এক নম্বর মানুষ আমরা বলি বিশারদ্র এক নম্বর মানুষ বলে তারপরে তিনি অতুল প্রসাদ সেন মানে এই সমস্ত মানুষ অজয় চক্রবর্তী এই সমস্ত মানুষকে নিয়ে তার এই আড্ডাগুলো হতো আড্ডাগুলো হতো কিভাবে সাহিত্য নিয়ে শেক্সপিয়ার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে হ্যাঁ তারপরে এই অঙ্কন নিয়ে কাগজকালি নিয়ে মানে সে কী রকমের আড্ডা সে কী রকমের সে 
এগিয়ে যাওয়া সুকুমার রায় এটা ভাবা যায় না তার আমি কোন দিকে বলবো তিনি যদি নাটকের দিকে বলি তিনি কিন্তু ওই সময় নাটকের কাজ করেছেন নাটক লিখেছেন হ্যাঁ এই জন্যই বোধ হয় আমরা যদি একবারেই তাকে বলি অনেক সৃষ্টিশীল কাজের স্রষ্টা তবে বোধ হয় সব একসাথে আসে কারণ এত বেশি গুণে গুণান্বিত একজন মানুষ কোন গুণে তাকে পরিচয় করিয়ে দিব কারণ শিশুদের ক্ষেত্রে তিনি শিশু তো রচনা করে গেছেন আবার তার সিরিয়াস বেশ কিছু লেখাও আছে যেগুলো আবেগ আপ্লুত করবে যে কোনো পাঠককে মানে এই জন্যে মানে বলা হয় তার সমালোচকরা বলেন উনি ব্যঙ্গ করতে পছন্দ করতেন কিন্তু স্লেশ করতেন না স্লেশ পছন্দ করতেন না উনি ব্যঙ্গ করতেন এবং তিনি মৃদু হাসতেন তার চেয়ে অনেক বেশি জোরে হাসতেন অট্ট হাসিতে হেসে উদাত্ত একজন মানুষ ছিলেন হ্যাঁ কিন্তু যখন লিখতে যেতেন যেমন শব্দ কল্প দ্রুম নামে একটি আছে কীরকম একটা শব্দের একটা ঠাসা অবস্থা আর কি আবার যখন তিনি হ্যাঁ দৃঢ়তা এবং যখন হ্যাঁ ইয়ের মতো দাম দাম করে বেজে উঠছে আর কি শিশুর জন্য খুবই পরম পাওয়া আর কি তারপর একই সঙ্গে যে জীবনের হিসাব তিনি করেন যে তুমি বেশি অহংকারী হয়ো না তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করো না তুমি অত বেশি জানাতে যেও না কীরকম একটা এই যে সুন্দর করে আপনি জীবনের ইতিহাসের ছটার কবিতাটার কথা বলেই ফেলেন আমরা কি দু একটি লাইন একটু শুনে নিতে হ্যাঁ আমি 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 জীবন হিসেবে আমরা স্কুলে আমরা পড়েছি এখন জানি না এখনকার পাঠক্রমে এটা আছে কি না নিঃসন্দেহে আছে আমি জানি না কিন্তু সেই সময় পড়ে আমরা খুব খুবই মজা পেতাম এবং আমরা আরেকটা পড়েছি বাবুরাম সাপুরে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজের একটা অক্ষমতার কথা বলি আমি বাবুরাম কখনো বলতে পারিনি আমি বলতাম সবসময় বাপুরাম বাপুরাম সাপুরে কোথায় যায় বাপুরে আমি সবসময় বাপুরামে বলতাম কিন্তু বড় হয়ে যখন দেখলাম যেটা প নেই ব আছে তখন নিজে একটা শিখলাম আর কি এরকমভাবে যেমন জীবনের হিসেব কি অপূর্ব মানে কাকে কি বলছেন কিভাবে বলছেন ওই বয়সে তার একটা বড় একটা ট্রেজেডি হচ্ছে কি এই যে বইগুলো বের করেছেন খাই খাই বের করেছেন কিংবা আবুল তাবুল বের করেছেন মানে জীবিতকালে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বই বের হয়নি জীবিতকালে খুব কম বই বেরিয়েছে পূর্ণাঙ্গকালে এমনকি উনিশশো পঞ্চাশ সালে এসে তার মৃত্যুর অনেক বছর পরে এসে তার বই বেরিয়েছে সে মানে এই বইগুলো যেমন আমাদের খাই খাই উনিশশো পঞ্চাশে বেরিয়েছে এবং আবুল তাবুল বেরিয়েছে মৃত্যুর কয়েক মাস পরে পুরো পূর্ণাঙ্গ বইটি হয়তো দু একটি আগে ছাপানো হয়েছে পরে বেরিয়েছে হ্যাঁ অবাক জলপান বেরিয়েছে শুধু তার মৃত্যুর দুই এক বছর আগে নাটকটি আর কি বেরিয়েছে এইরকমভাবে দেখা যায় তার অনেক লেখা কিন্তু অনেক পরে বেরিয়েছে মৃত্যুর পরে বেরিয়েছে আমরা এই নাটক নিয়ে কথা বলবো তবে তার আগে একটু আমরা জীবনের হিসেবটি একটু জীবনের হিসেবটি আমরা দেখি কীরকম হ্যাঁ বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাই চড়ি শখের বটে মাঝিরে কন বলতে পারিস সূর্যি কেন ওঠে চাঁদটা কেন বাড়ে কমে জোয়ার কেন আসে বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে ফেল ফেলিয়ে হাসে বাবু বলেন সারা যেমন মল্লিরে তুই খাটি জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারিয়া নাই মাটি খানিক বাদে কহেন বাবু বল তো দেখি ভেবে নদীর ধারা কেমনে আসে পাহাড় হতে নেমে বল তো কেন লবণ পড়া সাগর পড়া পানি মাঝি সে কয় আরে মশাই অত কি আর জানি বাবু বলেন এই বয়সে জানিস নি তা কি জীবনটা তোর নেহাত খেল অষ্ট আনাই ফাঁকি আবার ভেবে কহেন বাবু বলতো ওরে বুড়ো কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ওই চুড়ো বলতো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন বৃদ্ধ বলে আমায় কেন লজ্জা দেন হেন বাবু বলেন বলবো কি আর বলবো তোরে কিতা দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো আনা এই বৃথা খানিক বাদে ঝড় উঠেছে ঢেউ উঠেছে ফুলে বাবু দেখেন নৌকা খানি ডুবল বুঝি দুলে মাঝিরে কন এ কি আপদ ওরে ভাই মাঝি ডুবলো নাকি নৌকা এবার মরব নাকি আজি মাঝি সুধায় সাঁতার জানো মাথা নাড়েন বাবু মূর্খ মাঝি বলে মশাই এখন কেন কাবু বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব করো পিছে তোমার দেখি জীবনখানা ষোলোয়ানাই মিছে মানে কি কি অসাধারণ তার মধ্যে উইট কি অসাধারণ তার মধ্যে সমালোচনা কি অসাধারণ তার মধ্যে একটা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা এইটি একশো বছর আগের 
আমরা কিছুক্ষণ আগে প্রতিবেদনে শুনলাম যে একশো বছর আগে তার জন্ম কিংবা তার জন্মদিন কিংবা তার মৃত্যুদিন একানব্বই বছর কিন্তু সেইখানে একশো বছর পরে এই জিনিসটা কতটা প্রাসঙ্গিক কতটা পাওয়ারফুল কতটা শক্তিশালী এবং কতটা আজকের শিশুদের মধ্যে সে সারা জাগাতে পারছে এটা এটা ভাবা যায় না তার লেখাগুলোর মাঝে যেই মেসেজগুলো আছে নিঃসন্দেহে একদমই একদমই ভিন্ন রকম একদমই সহজ করে মেসেজগুলো সুন্দর করে সহজ করে মেসেজগুলো পৌঁছানো পৌঁছানো যে কোনো পাঠক যদি পড়ে বা আবৃত্তি যিনি করছেন তিনি যদি তার ভাষা দিয়ে যে আপনি এত সুন্দর করে ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন আসলে আর বলার কিছুই থাকে না কিছু নেই কিছুই নেই সবই বোঝা যায় प्रथमे चिंता हल कि अनुषंग व्यवहार करा जाए तो प्रथम अनुषंग व्यवहार कर लगभग जीवंत এই বাঁশি এই তারপরে একটা বাজনা এরকমভাবে কিছু আনুষঙ্গ হাতে নিয়ে যারা করছে তারাই বাজাচ্ছে তারাই প্যাঁ প্যাঁ করে বাঁশি বাজাচ্ছে তারাই হয়তো একটা খোলের আওয়াজ দিল এরকম করেই আমরা করেছি সেইখানে মানে এটা অদ্ভুত ধরনের মানে ঝালাপালা এখানে মজার জিনিস আছে শুরুতেই একটা শিক্ষক পড়াচ্ছেন ছেলেদের পড়াচ্ছেন এখন সেখানে একটা ইংরেজি শব্দ এসেছে I go up, you go down. Ekon, I go up, you go down. Ek jen mokus to korchen arke. Ek jen, I go up, you go down. I go down. Ekon, harat kore jigashe korchen, shay chhatro ti, acha, guru mashe, eta mane ki. I go up, you go down, mane ki. Poy, tu janish na, eta, I go up, I mane chokhu. I mane chokhu, go mane go, go mane guru. Go. Eh, ar, up, up mane, up mane jol. Up hawa, oi khan teke niya shay, jol. Mane gorur chokhe jol. অর্থাৎ কিনা গরু কেন কাঁদিতেছে গরু কাঁদিতেছে কেন আর কি এটা আসলো ইউ গোডাউন ইউ গোডাউন মানে হচ্ছে উই উই ইউ মানে উই উই পোকা আর কি ইউ গোডাউন উই পোকা আর গোডাউন মানে গুদাম ঘর গুদাম ঘরে অনেক উই পোকা জমে গেছে ওদের জ্বালায় আর বাঁচতে পারছি না ফলে গরু কাঁদিতেছে আচ্ছা অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে এই কৌতূহলটা আমি রেখেই শেষ করতে চাই বাকিটা দর্শকদের পরে নিতে হবে আর আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই সকালবেলা আপনি এসছেন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন সুকুমার রায়ের উপর আমরা একটু কিছু আপনার কাছ থেকে জেনেছি একটা আবৃত্তিও শুনেছি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা আশা করবো যে আমাদের আমাদের প্রজন্ম এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সুকুমার রায় চর্চা করবে এবং হয় না তার এই যে কিন্তু ক্ষণ জন্মা ছিলেন তার যত কাজ আছে সেগুলো আমরা একটু জানতে পারবো আর এই সাথেই নিয়ে নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি আমাদের চা বিরতিতে যাচ্ছি আমরা আপনারাও কোথায় যাবেন না চার কাপ নিয়ে ফিরবেন আমাদের সাথে দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি সকালের বাংলাদেশের এই পর্যায়ে যারা ঠিক এইমাত্র যুক্ত হচ্ছেন তাদের জানাতে চাই আরও একবার অনেক 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 শুভ সকাল আপনাদের দিনটা অনেক সুন্দর কাটুক এটাই প্রত্যাশা এবং সেটার সাথে আবার বলে দিতে চাইছি আমি রুনিয়া আর আমার সাথে আছে আমার সহকর্মী জুবাই ধন্যবাদ নামটা বলে দেওয়ার জন্য আসলে অনেক প্রয়োজন ছিল অনেক মানুষ মাত্রই ঘুম থেকে উঠে দুটো ভূত দেখছে ভূতের ভূতের আকার তা জানা দরকার অবশ্যই না মোটেও ভূত দেখছে না কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের মানে এই যে সকালবেলা যারা উঠে আমাদের হয় না খবর আনতে যায় রিপোর্টার আমি সত্যি তাদেরকে আমি স্যালুট দেই কারণ প্রথম তো হচ্ছে এত সকালে উঠে আমাদের জন্য আপনাদের জন্য বের হয়ে পড়া আর তার থেকে বড় কথা হচ্ছে রাত তার মানে অনেক রকমের ঝক্কি ঝামেলা তাদের কথা সহ্য করতে হয় ঠিক আমি এখন আপনাদেরকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি সোহরাবের কাছে যিনি আছেন রাজশাহীতে সোহরাব শুভ সকাল শুভ সকাল রুনিয়া সেই সাথে শুভ সকাল জুবাইরকেও আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকাল কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই এবং সেই অপরূপ এবং কি সুন্দর দৃশ্য তা আমাদের দর্শকদেরকেও আমরা একটু দেখাতে চাই আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে এই প্যারিস রোড যেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ব্যস্ততম রোড এই রোডটি কিন্তু সকাল সকালের দিকে এতটাই নিস্তব্ধ এবং সবুজে 
সব দিক থেকে একটা সবুজ এবং সেই সাথে যে সূর্য সূর্য গাছগুলো ভেদ করে যে সূর্যের আলোক ছটা সেই আলোক ছটাগুলো রাস্তার উপর পড়ে যাচ্ছে এবং অসাধারণ একটি দৃশ্য সেই সাথে রুনিয়া আমরা কিন্তু সকালবেলা এসে যে আরও কিছু দেখতে পেয়েছি তা হলো যে শিশির পড়ছে একই সাথে শিশির সবুজ এবং রোদ সবকিছু মিলে একটি দারুণ সংমিশ্রণ তো যাই হোক আমরা কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে আসার কিন্তু বেশ কয়েকটি কারণ আছে এক একমাত্র কারণ হচ্ছে সকালের বাংলাদেশে শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল দেখানো নয় একই সাথে কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের একটি কনফারেন্স চলছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এবং একই সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ঢাকা সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কিন্তু এখানে এসেছে এবং সেই কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করছে তো আসলে আমরা সেই কনফারেন্স সম্পর্কে জানবো কনফারেন্সটি মূলত ইউনিসেফ থেকে ইউনাইটেড ন্যাশন ইউথ স্টুডেন্ট অ্যালায়েন্স অফ বাংলাদেশ সেই তাদের ব্যানারে কিন্তু এই কনফারেন্সটি হচ্ছে মূলত ইউনাইটেড ন্যাশনে যে হচ্ছে যে কূটনীতিক গোল টেবিল হয় কিংবা বৈঠক এবং তাদের কনফারেন্স হয় তারই আদলে মূলত গোটা বাংলাদেশ বাংলাদেশ একই সাথে গোটা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কিন্তু এই তরুণ যুবারা এই ধরনের কনফারেন্সটি অ্যারেঞ্জ করেছে তো যাই হোক আমাদের সাথে রয়েছে এই কনফারেন্স এবং ইউনিসেফের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মামুন মিয়া আমরা একটু তার সাথেই কথা বলবো এবং তার সাথে কথা বলতে একটু জানতে চাই মামুন ভাই কেমন আছেন শুভ সকাল শুভ সকাল এই তো ভালো আসছি ভালো আছেন আমরা একটু হাঁটতে চাই আসলে আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখাতে চাই একই সাথে আপনার সাথে একটু হেঁটে হেঁটে কথা বলতে চাই তো এই যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গতকাল থেকে আপনাদের এই কনফারেন্সটি শুরু হয়েছে তো লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি আসলে কনফারেন্স কনফারেন্সের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যদি বলতে চাই সেটা হলো কি এই আন্তর্জাতিক যে বিষয়টা বলি বা গ্লোবালাইজেশন এখন তো আসলে গ্লোবাল ভিলেজ গ্লোবাল ভিলেজে আমি এখন হয়তো রাজশাহীতে আছি বা ঢাকায় আছি কেউ হয়তো বা জেনেভাতে আছে কেউ হয়তো বা উগান্ডাতে আছে তাদেরকে একটা টেবিলে নিয়ে আসা এবং হলো গিয়ে কি বলে এই যে মডেল ইউনিয়ন নেশনস যে ফরম্যাটটা আছে সেটা হলো একটি মানে ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি ফরম্যাটে আমরা যে ডিবেটটা করি সেটাই মানে ডেসিমিনেট করা শুধুমাত্র ডেসিমিনেট করা না এবং হলো গিয়ে তাদেরকে নলেজ বেসড অ্যাপ্রোচে যে নলেজ এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাপ্রোচে যাওয়া এবং তাদের নেগোসিয়েশন স্কিল ডিপ্লোম্যাটিক স্কিল কীভাবে সে আসলে তার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে আর শুধুমাত্র দেশেই না এবং দেশের বাহিরে তো এইটাই হলো গিয়ে আমাদের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যে পড়াশোনার পাশাপাশি এক ধরনের যে নেগোসিয়েশন স্কিলটা থাকা উচিত ডিপ্লোম্যাটিক যে রিলেশনগুলো কীভাবে মেনটেন করতে হবে নিজের দেশের সাথে এবং অন্যান্য দেশের সাথে আচ্ছা আমি একটু জানতে চাই যে মোট কতগুলো দেশ দেশ থেকে পার্টিসিপেট পার্টিসিপেন্ট করছে প্রথমে যখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন এসেছিল প্রায় আর সাড়ে পাঁচশো মতো সেই জায়গায় আন্তর্জাতিক যদি বলি আমরা সেই ক্ষেত্রে প্রায় আটটি দেশের ডেলিগে ডেলিগেটরা রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন বাট আমাদের কমিউনিকেশন এবং সব ধরনের সিচুয়েশন মিলে দেখা গেছে যে ওরা একটু ভিসা প্রসিডিওর ঝামেলা সেখানে ওরা আসতে পারে নাই শেষ পর্যন্ত তো বাট বাংলাদেশে মোটামুটি বলা যায় সাতটা ডিভিশনের বিভিন্ন কর্নার থেকে বিভিন্ন স্টুডেন্টরা আমাদের সাথে একসাথে আমরা হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো রুনি আসলে আমরা কথা শুনছিলাম মামুন ভাইয়ের সাথে এবং তিনি যেটি বলছিলেন যে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং যে ইউনাইটেড নেশনে যে কূটনীতিক বৈঠকটি হয় তারই আদলে কিন্তু তারা এই আলোচনার টেবিলের আয়োজন করেছে তো আরেকটি বিষয় সেটি হলো রুনিয়া এটি জানার পাশাপাশি আমরা একটু রাশি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানতে চাই সকালের যে অন্যান্য এলাকার দৃশ্যটি হয় মূলত বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র ছাত্রীরা আসে এবং তারা ক্লাসে অ্যাটেন্ড সেই সাথে পরীক্ষা সহ বিভিন্ন কাজের জন্য তো আজকে কিন্তু হরতাল চলছে যার কারণেই এই হরতালের কারণে কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বাস সার্ভিস কিন্তু বন্ধ আছে যার কারণে সকাল থেকে যে স্টুডেন্টদের যে একটা গ্যাদারিং দেখা যায় লক্ষ্য করা যায় সেটি কিন্তু আজকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না একটা খানিকটা নিস্তব্ধতা এবং নিরিবিলি একটা পরিবেশ কিন্তু বিরাজ করছে পুরো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয় জুড়ে তো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন টুকিটাকি এলাকা একই সাথে যে বিভিন্ন যে নামকরণ করা হয়েছে বিভিন্ন এলাকাগুলোর ইবলিশ চত্বর সেই সাথে বিভিন্ন এলাকাগুলোতে কিন্তু
সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থীতে মুখরিত থাকে এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তো যাই হোক আমরা আশা করব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আজকে এই যে হরতাল চলছে হরতালের কারণে কিন্তু সেই দৃশ্যটি দেখা যাচ্ছে না তো তা সত্ত্বেও যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম একটা ইন্টারন্যাশনাল মানের একটা কনফারেন্স হচ্ছে যেখান থেকে আমাদের তরুণ যুবারা বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বকে রিপ্রেজেন্ট করছে এবং এই এবং আমাদের বাংলাদেশ সহ গোটা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে তারা আলোচনা করছে এবং এখন থেকেই তাদের মধ্যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের যে একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে এটি যেন সকল তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে রুনিয়া ধন্যবাদ সৌরভ আপনাকে সকালে এই যে আপনি আমাদেরকে আপডেটটা দিলেন ওখানে একটা কনফারেন্স চলছে সেটার জন্য এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এত সুন্দর একটা রূপ আমরা আজকে দেখতে পেলাম সকালে কিন্তু আমরা আশা করব যে মানে হয় না ছাত্রছাত্রী সহ মানে হয় না মুখরিত পরিবেশটাও হয়তো কখনো আমরা আবার দেখাতে পারবো আমাদের দর্শকদের ধন্যবাদ সৌরভ আপনাকে সৌরভকে আমার এতটুকুই বলার আছে সৌরভ এই যে ইবলিশ চত্বরের নাম শুনলাম একদিন এটাও দেখে নিতে চাই আমি দেখতে চাই সেখানে সামির মতো কাউকে আসলে দেখা যায় কি না যাই হোক সেই সাথে আমি জানাতে চাই আপনারা যারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী রয়েছেন আপনারা সত্যি খুব ভাগ্যবান এত সুন্দর একটি ক্যাম্পাস আপনাদের রয়েছে আসলে সিলেটের ব্যাপারে যখনই আমি বলি বলি যে প্রকৃতি মাতা উজাড় করে দিয়েছেন আসলে রাজশাহীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই এত সুন্দর করে যখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ল্যান করা হয় বা এত সুন্দর করে প্রকৃতি যখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে জায়গা করে নেয় নিঃসন্দেহে সেখানে সৃষ্টিশীল কাজ হবে এটাই প্রত্যাশা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা রয়েছেন ছাত্রছাত্রী সবাইকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনাদের এই ক্যাম্পাসটি এত সুন্দর করে রাখার জন্য আসলে ছাত্ররা তো অনেক ক্ষেত্রে এর জন্য দায়ী এই মুহূর্তে চলেতে চাই আমাদের দর্শকদের কাছে আপনারা অনেকগুলো কমেন্ট করেছেন যেগুলো না পড়লে আসলে আমি জানি না আলটিমেট রেজাল্ট কী হবে তাই কয়েকটা কমেন্ট পড়তে চাই কমেন্ট প্রথম যে কমেন্টটি পড়ছি মোহাম্মদ রিপন আপনি লিখছেন নদী চায় চলতে তারা চায় জ্বলতে আমার এই মন চায় একটা কথা বলতে কি বলবো ডট ডট আই লাভ সকালের বাংলাদেশ আমি তো ভাবছিলাম উনি বলবে আই লাভ ভাড়া কম হবে এটাই প্রত্যাশা যা হোক এই মুহূর্তে চলে যেতে চাই অপর আরেকটি কমেন্টে কমেন্টি করেছেন সালমান সিহাব আপনি লিখছেন ভাইয়া এবং আপু সরি টু সে আমি বাড়িতে গেলে আপনাদের অনুষ্ঠান দেখতে প্রতিদিন ভোরে টিভি সেটে বসে থাকি এটার মধ্যে সরি কি আছে আচ্ছা মনে সরি বোধ হয় পরের পার্টে আছে বাট মেসে আসলে ওইটা আর হয় না ও পড়াশোনা আর প্রাইভেট পড়তে যাই তাই খুব মিস করি তোমাদেরকে আমার কিছুই বলেনি তুমি বাড়িতে গেলে যখন দেখতে পারো আমাদেরকে সেটা ভালো এবং কিন্তু তার সাথে এই যে তোমার পড়াশোনা এবং মেসে আসতে মানে আসতে যে তুমি পড়াশোনা চাপে আমাদেরকে দেখতে পাও না তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই আমরাও একদমই দুঃখিত না কারণ হচ্ছে তোমার পড়াশোনায় তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং তোমরা আমার মনে হয় তোমার ভালো তুমি পড়ালেখা ভালো করে করো আমি এটাই বলতে চাচ্ছি আমার সিয়াবকে এতটুকু বলার আছে সিয়াব একদমই বিষয় না পড়াশোনা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যাই পরের কমেন্টটি পড়ছি লিখেছেন শামিম আহমেদ আপনি লিখছেন ঘাসের উপর শিশু শিশির বিন্দু মুক্ত দানার মতো তোমাদেরকে লিখতে যে চাই মনের কথা যত পাখির ডাকে ভোরের গানে ঘুম ভেঙে যায় যখন তোমাদেরকে দেখার জন্য মন টানে যে তখন অদ্ভুত সুন্দর আমি আমি গতকালই ভাবছিলাম যে অনেক দিন থেকে অনেক কমেন্ট আসে আমাদের কিন্তু এই যে ছোট ছোট ছড়াগুলো সেগুলো আসে না আর আপনাদের যে ছড়া লিখে পাঠানো এই যে আপনারা ছন্দতে কথাগুলো বলেন সেগুলো না সত্যি আমাদেরকে যেভাবে উৎসাহিত করে আমার মনে হয় যারা অন্যান্য যারা দর্শক আছে যারা শুনতে পান তাদেরকে ততটাই উৎসাহিত করে এভাবে লিখতে থাকুন এভাবে আমাদেরকে ভালোবাসতে থাকুন সবাই আমরা ছড়াকার হয়ে যাই সুন্দর সুন্দর ছড়া লিখতে থাকি এটাই প্রত্যাশা আর এই মুহূর্তে আরেকটি কমেন্ট পড়ব কমেন্টে লিখেছেন শেখ লিমন এস কে লিমন এসকে লিমন মানে শেখ লিমন কিন্তু পরবর্তীতে জানাতে হবে আপনি লিখেছেন আমি সেই সকাল ছয়টা তিরিশ মিনিটের সময় জাগি শুধু সকালের বাংলাদেশ দেখার জন্য কিন্তু আমার লেখাগুলো পড়া হয় না যার কারণে সকাল সকাল আমার মন খারাপ হয়ে যায় আপনি লিখছেন এখন কি বলবো তাকে মন খারাপ হয়ে যায় লিখেছে লিমন মন খারাপ করার কিচ্ছু নেই যে আমরা আজকে আপনাদের এটা পড়ে ফেলেছি আপনার মন খারাপ আপনি আর করবেন না আপনি আমাদেরকে লিখতে থাকুন এবং আমাদেরকে দেখতেই থাকুন আমাদের ফেসবুক তো পেজ আছে সেখানে আপনাদের কমেন্টগুলো লিখে পাঠান এবং তার সাথে লিমন আরেকটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে একটা ভালো কাজের কথা কিন্তু আপনি আমাকে আজকে লিখে জানাবেন আপনি কি করেছেন আমাকে পড়েছো বললো না এই যে আমিও পড়ে নিয়েছি উনিও পড়ে নিয়েছে যে হোক এরকম আরো 
পড়তে থাকবো আমরা আপনাদের কমেন্ট আর কমেন্ট করতে হলে যা করতে হবে আমাদের facebook.com/সকালের বাংলাদেশ এই অ্যাড্রেসে আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে হবে লিখে জানাতে হবে মনের কথাগুলো আর এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা চা বিরতি কোথাও যাবেন না চায়ের কাপ নিয়ে আবারো ফিরছি ওয়েদার আপডেট সহ সকালের বাংলাদেশে আপনাদের সবাইকে আরেকবার আমন্ত্রণ এবং আমরা বলেছিলাম যে আমরা ওয়েদার আপডেট নিয়ে ফেরত আসবো আকাশে এখন ঝড় বৃষ্টি একটু কম কিন্তু আকাশে এখনো মেঘলা আছে এই ওয়েদার আপডেটগুলো কিন্তু আমি দেবো না দেবে রুবি একটু রুবির কাছে চলে যেতে চাই জেনে নিতে চাই আজকে দিনের আবহাওয়ার সার্বিক পরিস্থিতি কি থাকছে শুভ সকাল রুবি শুভ সকাল রুবি শুভ সকাল রুনিয়া এবং জুবায়ের দুজনকে সেই সাথে শুভ সকাল সকালের বাংলাদেশের সমস্ত দর্শকদেরকে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সকালের বাংলাদেশ এই পেজে অনেকে অনেক কিছু লেখেন এবং সেটা দেখতে আমরাও চলে যাই ফেসবুক পেজে আজ সকালে যখন আমি ওয়েদার ডিটেলস দেখতে গিয়ে ফেসবুকে ঢুকছিলাম তখন দারুণ একটা ব্যাপার দেখলাম মোশারফ করিমের দুটো ভঙ্গিমার দুটো চেহারা এবং দুটো লাইনে দুটো লেখা লিখা ছিল সেটা ছিল এরকম ফ্যান বন্ধ করলে গরম লাগে সালে শীত করে এটা ক্যারাম ফহিন্নিমার কা আবো আরে বাবা সত্যি আমারও পরিস্থিতি একদম একই হয়তো আপনারও মানে এই সিচুয়েশনটা এরকমই হয় ঠিক এই শীতের শুরুতে শুরুতে ফ্যানটা বন্ধ করবেন তো ভীষণ গরম আবার ছাড়বেন তো কেমন চাদর নিয়ে নিতে হয় সেই চাদরটা তো আমি দিতে পারছি না তবে ডিটেলসটা দিব ওয়েদারের চলুন আমার সাথে পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা সহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে আর সারা দেশের দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে আর গতকালকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সিলেটে জুবায়ের সিলেটে একত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যেই শহরটায় সেটা ছিল শ্রীমঙ্গল সেটা ছিল সতেরো দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস আজকে সূর্যোদয় হয়ে গেছে অলরেডি ছটা বেজে তিন মিনিটে তবে সূর্যাস্তটা আপনি দেখতে পারেন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে পাঁচটা বেজে একুশ মিনিটে এবার চলে যাব আমাদের বিভাগীয় শহরগুলোতে ঢাকা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে তিরিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা হচ্ছে উনিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস চট্টগ্রাম সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে পারে এবং সর্বনিম্ন একুশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহীতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে তিরিশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উনিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস রংপুর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হওয়ার পসিবিলিটি রয়েছে আঠাশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা দেখতেই পাচ্ছি এবং সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা হচ্ছে বিশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস খুলনায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হতে পারে তিরিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হতে পারে বিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বরিশাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হওয়ার পসিবিলিটি রয়েছে উনত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন উনিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস সিলেট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সেখানে হতে পারে আজকে একত্রিশ দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা হচ্ছে আঠারো দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস এই ছিল আমার হাতে থাকা ওয়েদার ডিটেলস এবং সেই সাথে আরও কিছু কথা প্রতিদিনই আমরা বলে থাকি সবাই তা হচ্ছে যে ভীষণ ঠান্ডা পড়ছে হুট করে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে ঘরে যদি ছোট্ট শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক ব্যক্তি এই দুই বয়সের মানুষগুলোই বেশি বিপাকে পড়েন এই ঠান্ডার সময় অবশ্যই জুবাই এর মধ্যে যে কোথায় আছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কারণ অনেকেই লিখে থাকেন আপু আপনাদের এই অনুষ্ঠান আমাদের ভীষণ মন টানে তাই সকালে উঠে পড়ি আর ঠান্ডায় দেখছি জুবাইয়ের নাক টানে যেটাই হোক টানা টানিতে আর যাচ্ছি না চলে যাচ্ছি জুবাইয়ের এবং রুনিয়ার কাছে জুবাইয়ের রুনিয়া এই ছিল আমার হাতে থাকে আজকের ওয়েদার ডিটেলস অনুপ্রাণিত করে আমাদের আমাদের এই যে আমরা তিনজন তিনজনই এখন পুরো ফ্রেমে উপস্থিত আমরা তিনজনই আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকবে রুবি আপাতত আজকের মতো খোদা হাফেজ তোমার সাথে কাল আবার দেখা হবে আর দর্শক যে বিষয়টি এখানে রুবি বলছিল যে শীত আসছে আসছে করছে তাই আমার মতো যাদের এই যে একটু আছে না ওই যে হয় আর কি ওই যে একটু হয় আর কি হাঁচি কাছির সমস্যা তাদের অনেকগুলো কমেন্ট আছে মেজান ভুইয়া মইনুল ইসলাম দীপু আসিফ আসিফ মোস্তফা সাজিদ 
জয় খান এবং সেই সাথে প্রিন্স কাদের আপনাদের কমেন্টগুলো আছে পড়তে পারিনি হয়তো আরেক দিন পড়ে নিব সেই সাথে একটু বলতে চাই টিভি সেটের সামনে যদি এখন শায়লা থাকেন শায়লার জন্য বলছি কথাটি আজ আপনার জন্মদিন কুষ্টিয়াতে আপনি বসে আছেন দলতপুরে আপনাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা সকালের বাংলাদেশের পুরো টিমের পক্ষ থেকে হ্যাপি বার্থডে শায়লা এবং আপনার দিনটা অনেক সুন্দর কাটুক অনেক ভালো কাটুক আপনজনের সাথে কাটুক আমাদের কাছ থেকে এটাই আপনার কাছে কামনা হ্যাঁ সেই সাথে এই যে টিভি সেটের সামনে যে শায়লা বসে আছেন সেই সাথে শায়লা এবং এরকম আরো যত শায়লাস রয়েছেন যত ছেলেরাও আছেন যত যত দর্শকেরই আমাদের জন্মদিন আছে সবার জন্য জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর সেই শুভেচ্ছার সাথে একটি শুভেচ্ছা উপহারও দিতে চাই উপহারটা হচ্ছে আমরা আজকে দিনের আপনাদের জন্য একটি ছোট্ট ছবি দেখাবো যাদের জন্মদিন তাদের উৎসর্গ করেই দেখাচ্ছি আজকের ছবিটি পাঠিয়েছেন বাপ্পি স্থান গোপালগঞ্জ আপনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা ছবি পাঠিয়েছেন গোলাপগঞ্জ থেকে এবং এটার সাথে আমরা বলে দিতে চাই যে আমাদের ছবি বিজয়ী একজন এসে গেছেন মাসের এবং আমরা আবার শুরু করে দিয়েছি আমাদের কন্টেস্ট আপনার ছবি পাঠাতে থাকুক এবং এই ছবি পাঠালে আপনারা যা যা পাচ্ছেন সেটা জুবাই বলতে আচ্ছা আমাকে বলতে হবে তিন দিন এবং দুরাতের হোটেল সিগালের পক্ষ থেকে থাকা সেই সাথে আনুষঙ্গিক আরও বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা আমাদের যমুনা পরিবারের পক্ষ থেকে যমুনা ব্লকবাস্টারের একটি শোর দুটো টিকেট সেই সাথে যমুনা টিভির পক্ষ থেকে আমাদের সকালের বাংলাদেশে অতিথি হয়ে আসার সুযোগ তারই সাথে অনেকগুলো চকলেটস যে আমি একজমি দিতে চাই না কিন্তু আমাকে কেউই কোনোবার ভাগ দিয়ে যায়নি যাই হোক এবার যিনি আসছেন তার কাছ থেকে কিছু চকলেটস রেখে দিব এবং আরও একজন নতুন অতিথির অপেক্ষায় নতুন একজন বিজয়ীর অপেক্ষায় যা করতে হবে আমাদের ছবি পাঠিয়ে দিতে হবে ছবি পাঠানোর অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সকালের বাংলাদেশ এই অ্যাড্রেসে ছবিগুলো পোস্ট করে দিতে পারেন আমরা তার মাঝে একটি ছবি নির্বাচন করে আমাদের জুরি নির্বাচন করবেন আমরা মাসেরা বিজয়ী নির্বাচিত করব আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে ছিলেন অনেকক্ষণ আপনাদের সাথে গল্প করেছি এবং এই হিসেবে এখন আমাদের কাজকে মতো চলে যেতে হচ্ছে কিন্তু কালকে আবার দেখা হবে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন আর সেই সাথে স্বপ্ন দেখতে থাকবেন কারণ আমরা যমুনা পরিবার স্বপ্নকে নিয়ে যাব সম্ভাবনার কাছে